साझा सवाल में विद्या चापा गाई को नमस्कार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने विदेश में काम करना जाने कामदार हरुबाट एक रुपया पनी लीना पाई देना भाने को सा तीस भाई नेपाली कामदार ले विदेश में काम करना जाना एक रुपया पनी तीरना ना पड़ने दिन कहिले आवला आज हमी यही बारे में बहस कर देते हैं यो बहस में आज हमी संग होने सा वैदेशिक रोजगार प्रबंधन बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफले तीस गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बलबहादुर तामांग कतार का लगी पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्रा रा वैदेशिक रोजगार का जानकार बंदिता सिजापति कार्यक्रम में करीब 40 जना सहवागी हरू हमरे माज में उपस्थित होने से बने स्काइप बात अपनी के ही सहवागी हरू को प्रश्न आज हमें लेने प्रयास कर देते हैं कार्यक्रम को शुरुआत पनी मॉ स्काइप बात हमें ले रिकॉर्ड करें को एक जना कतार का सहवागी को प्रश्न बात करना चाहें चु मेरा नाम देवेंद्र श्रेष्ठ मेरे घर मोरंग एक लाख साठ हजार तीन रह माले बीस हजार का मात्रा रिसीव दियो त्यां मेन पावर को माले एमडी लगा रहे सोते हैं रिब बाई तो अपने बिजनेस आना चाहो ना वाला माला उल्टे धमका रहे सिद्धू मंच से ले अब क्या करना है बनी गॉड को सोना नेपाल लाके इपने रोजगार आमले पाऊं देनो एक लाख साठ हजार को कोई शायद तेरे रह बीस अगर चिपकी ना पाए वाले मलते पुलिस अपनी कंप्लेन करे मलते कुरा तो अपनी टेड पुस्तक के केवल लाए ना तब ऐसे रूपों से वक्त सब जाना माननीय और लाए जे मेरो क्वेश्चन के संबंध है कि तब ऐसे जे सब मिले रहे यो काम करने उन सब इन पावर संगा सरकारी तौर बाटा बंदा करी बड़ी मां बीस हजार बंदा शुल्क लेने न पाए ने कतार को लागी बनेर स्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने निर्णय करने को अवस्था था। तो निर्णय अनुसार को कारण में नौ भाई को करा तो वहाँ ले आपने अनुभव सुना उन्हें भाई नहीं। वहाँ ले ये उड़ा प्रतिनिधि पात्र को रुपए करा रखने वाले कुछ है ये तो समस्या ढेरे ले भोगे को अवस्था आई ली था। पर बीस हजार बंदा बड़ी जब लीना खोजी हो तेती खेरा नहीं वहाँ ले संबंध निकाय में तू करा को जानकारी कराऊं न परने उन्हें विदेश जाना बंदा पहला तू गरे को वाये उन्हें नेपाल सरकार को संबंध निकाय ले कुन चाहिए नहीं पढ़ाऊं नहीं मेन पावर कंपनी इजाजत पत्र वाला जस्ट लाये हमी बंद जाऊं उल्लाय कार्रवाई करने को लगी सजीलो उन्हें थियो फुल्ली आम ठगी तब हरको जानकारी माउंड है ना कामदार लियो इस समस्या भोगिश के पची मात्रे यो प्रकार का कुरा हरू नेपाल सरकार को जानकारी में आउने करेगा अवस्था था और को कुरा वहाँ रचित तो प्रमाण पनी नवई राखे को अवस्था वहाँ ले जो तेरी राखा बने था उदा हुदई तो किए बंदा बड़ी सुलक लिए को स्थिति में तिस्ता कंपनी और लाइक कार्रवाई करेगा प्रशस्त उदाहरण हरू जाएंगे छन रे यदि वहाँ ले तो पैसा तीरे रे गए को कुराकु प्रमाण पेश करना शक्नो उनसे बने ऑयले पनी नेपाल सरकार ले तो संबंधी जस्ले पैसा लिए को हो तो पैसा लेने में पावर कंपनी शंघाबाटा पैस वैदेशिक रोजगार पीड़ित तथा परामर्श संघ को महासचिव रवि सर ने बने को क्वेश्चन संग में जोड़ी ये रहा बंचू एक जने दीदी साइप्रस जान हुआ वहाँ ले 22 घंटा सम्म काम करने हुआ तो मेन बार बाने सर में था वहाँ ले 4 लाख 50 हजार तेरे जान हुआ आ रही है रो 80 हजार को मात्रे सिर्फ लीन हुआ रही है तीसरे � त्यां बाटे किए जाओ आज दिन वाये बनी तो भाई ना आशी हजार मात्रे तीरे रह जानू बागो था तो त्यत्ती को मात्रे विषय में मात्रे आमी कुरा कर चाहूँ तू वंदा बड़ी विषय मैं तो भाई जानू वंदा आगाडी खबर कर नू पार्थियो तो भाई इन लेजिंग तू वंदा और वो चीज कानूनी प्रावधान सही ना बनू ज़्यादा हरी वहाँ ले जाएं तो मेन पार व्यवसाय ले बोला है रा कौन से कम छालफल करा नहीं समझ चेष्टा करनु भाई ना बनी तो अपने ले कौशली बनने से ये विषय जाएं आमिर इका आगो जाएं ना आसान बात मौ मौ और का एक जना सवाल की तो पनी प्रश्न लिया थे मौ सरत चंद्र दाहल चितों जुट पानी बाटा मौ मेरे तीस तो हूँ ना उधर पनी आमी सरकार ले तो किए को बीस हजार रुपए हैं मंदा तित्ती देरी रकम तीरनो की ना बात देशों मनी इसको उत्तर सांसु धन्यवाद बाल बहादुर जी पैसा लेने चाहिए लाख लाख बिल देने चाहिए हजार को मतलब क्या बनने पर था बौद्धिक रोजगार अस्तबेस्त तरीके से वाले को आवास था इसको फाउंडेशन 
कति राख्नु पर्ने गैराई एउटा भवन बनाउँदा कति हुनु पर्ने भन्ने कुराहरु नै स्पष्ट छैन सेवा शुल्कको निर्धारण नै यसको गरिएको छैन टिकटमा कति लिन पाउने त्यो पनि निर्धारण गरिएको छैन उताबाट आउने कुरा हो भने कति सम्म लिन पाउने त्यो कुराहरुलाई पहिला छलफलको विषय नबनाइकन भन्न सकिएन तर उहाँहरुले जो जोले भन्नु भो त्यो लागत भन्दा बढी लिने कुरामा त्यो दण्डनीय छ पैसा किन गर्ने हो खास तपाई व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ पैसा चाहिँ 4 लाख लिने 1 लाख लिने 1.5 लाख लिने 3 लाख रुपैया लिने अनि बिल चाहिँ 20000 को 30000 को दिने जति पैसा लिएको त्यतिकै बिल काटेर ल भनेर दिदा त 20000 कोले दिनु भ थाहा छैन 20000 दिन पनि त्यो चाहिँ नेपालको ऐन कानूनले काही पनि उल्लेख गरेको नहुने नभएको हुनाले 5000 भन्दा माथिको बिल दिनै मिल्दैन अब त्यो कसरी दियो मलाई थाहा छैन त्यो उहाँहरुलाई के ट्याक्स उधारमा आउनु भएको छ छैन 20000 को ट्याक्स दिएदै पनि ठुलो कुरा हो जो चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन छ नि त्यो फाउन्डेसन नै तयारी गरिरहेछ हैन त्यतिकै हावाको भरमा तपाईको 80000 70000 20000 हामी तोकेका छौ कसरी तोके भने मान्दन नभएको भएर तपाईहरुलाई बिल दिन पनि अप्ठ्यारो परे जति पैसा लिएको त्यति पैसाको बिल दिन अप्ठ्यारो परे लिन चाहिँ जति पनि पाइयो यति लाख यति लाख यति हजार तपाईलाई मैले भन्छु यहाँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि के भन्दाखेरि इम्प्लोयरले 1 मन्थ बराबरको 1 महिना बराबरको सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ त्यो इम्प्लोयरले तिर्नु पर्छ रोजगार दाताले तिर्नु पर्छ त्यो तिरे भने जाने कामदारसँग लिनु पर्छ भन्ने जरुरी छ नि छैन हजुर हस् सुरेनाथ जी कतारमा लामो समय 4 वर्ष तपाई राजदूत भएर काम गर्नुभयो कामदारलाई निशुल्क भिसाको व्यवस्था गर्ने अनि यातायात लगायतका अन्य खर्चहरु पनि निशुल्क भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कामदारले त्यतिका धेरै पैसा तिर्नु पर्ने कारण के रहिस कतार सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा 2005 को मार्च 21 मा लेबर एग्रीमेन्ट भएको कामदारको सम्पूर्ण खर्च ट्रेभलको सम्पूर्ण खर्च त्यसमा के के पर्न आउँछ ट्रेभल भन्नाले टिकट र भिसाको निशुल्क आउँछ फ्री भिसा फ्री टिकट आउँछ त्यहाँबाट अनि काम गर्न जानलाई कुनै कम्पनीलाई कामदारले पैसा बुझाउनु पर्ने पहिलै भन्ने त्यस्तो कुनै व्यवस्था हुँदैन हुँदैन र कतारको जुन लेबर ल छ कामदारबाट कुनै प्रकारको खर्च रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले लिन पाउने छैन यसको बावजुद अब नेपाल सरकारले तोकेको हो लिन पाउने अधिकतम रकम 20000 रसिद 20000 को दिइन्छ र वसूल गरिन्छ 70000 भन्दा बढ्छ यो सबैलाई थाहा छ तर यो चक्रव्यु तोड्न नसक्ने कारण के रहिस तपाई राजदूत पनि हुनु भए भन्दिनुस् दण्डहीनता छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा दण्डहीनताको अवस्था छ दण्ड सजायसँग सम्बन्धित जुन वैदेशिक रोजगार इनमा प्रावधानहरु छन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन बन्दिता जी अन्यायमा परेका छन् भन्ने कुरा त देखियो अनुभवहरुले पनि बोले अन्याय छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो अन्यायलाई हाम्रो सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने कारण के रहिस म चाहिँ के भन्छु भने यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले गहिरेर हेर्नु पर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ अब हामीले गरेको प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ के देख्छम भने आजको 10 वर्षमा चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ थप 50 लाख चाहिँ रोजगारीको अवसरहरु चाहिँ देशले क्रिएट गर्न पर्ने छ सृजना गर्न पर्ने छ अब त्यो गर्ने देशको क्षमता छैन त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरु जति लगानी गर्न पनि तयार छन् एकतर्फमा धेरै पैसा अब 4 लाखको कुरा गर्नुभयो त्यति लगानी गरेर पनि बाहिर गएर काम गर्ने भनेर चाहिँ धेरै जनाको सोच छ भने कामदारहरु स्वयं त्यति पैसा तिर्नको लागि तयार तयार हुनुहुन्छ हैन अब सरकारले मापदण्डहरु राखेको छ अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो म्यान पावर कम्पनीहरु हुनुहुन्छ हैन अब उहाँहरु सोशल सर्भिस गर्न आउनु भएको त पक्का हैन प्रफिटको लागि आउनु भएको हो हैन प्रफिटको लागि आउँदाखेरि चाहिँ एकतिर विलिंग सेलर एकतिर विलिंग बायर भएको उसमा चाहिँ के चाहिँ भएन भनि चाहिँ त्यसको लेखा जोखा चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ भनेपछि बीचमा सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका चाहिँ कमजोर रह्यो भन्ने तपाईको निष्कर्ष म फेरि सहभागी कहाँ पुग्छु नमस्ते म गोविन्द गिमिरी पार्क गेम्स बाट प्रतिनिधि गर्दै छु कतारमा फ्री भिसा आउँछ भन्ने कुरा विदेश मन्त्री कतारबाट जब नेपाल आउनु भयो त मात्र आम जनतामा फ्ल्याश भयो आम जनतालाई अहिलेसम्म थाहा भएको स्थिति थिएन आम जागरण चाहिँ नल्याएको कारणले हो कि हस्तेले धन्यवाद रघुराजजी निशुल्क व्यवस्था हो है यो भन्ने कुरा सम्म पनि तपाईहरु नागरिक सम्म पुर्याउन सक्नु भएको छैन हामीले सकेसम्म सबै प्रकारको सूचनाहरु सबै ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गरेका छौ थाहा नपाएर त्यो पैसा तिरेको हो कि थापै थापै तिरेको हो भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्नको विषय चाहिँ नि भन्न सक्छ सरकारका प्रतिनिधिहरुले एयरपोर्टमा बसेर तपाईले कति पैसा तिर्नु भो भनेर पटक पटक सोध्दा खेरि त्यो सीमाको मात्रै कुरा गर्छ उले 70000 भन्छ 80000 भन्छ अथवा 20000 मात्रै भन्छ र उले कुनै दशी प्रमाण पनि लिएको अवस्था चाहिँ नि छैन त्यो दशी प्रमाण लिएर 
नगए को भाई पची चार लाख पचास हजार तेरे बनी पची आयर कार्रवाई को दायरे में ले उनको दा बिल मार्गे उन्हें बीस हजार को पचास हजार को सत्तर हजार को अस्सी हजार को बंदा केला पड़ो ना बने बने ये हम रे काम करने को ગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાંગાં
आज आज भोलि भोलि हप्ता दिन कयौ हप्ता बितिसको हैन अहिले सम्म जो सब आउने पठाउने दिन तोकिरहेको छैन अनि मेरो भाइ बुवारीले एउटा ज्योतिषी जोखाना यसो देखायो देखाउँदाखेरि तेरो श्रीमान मरेको छैन जिउँदै छ ले गर्दाखेरि तिमीले अब कुनै यसो पहल गरेर जस्तै तपाईलाई चाहिँ अझै पनि भाइको मृत्यु भएको छैन भन्ने लाग्छ यो दुविधाको अवस्था छ तपाईको हजुर हस् धेरै धन्यवाद धनिकलाल जी तपाईलाई यो उहाँको जुन दुविधाको अवस्था छ रघुजी सरकारले के गर्न सक्छ यो अवस्थामा यस्तो केसमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्छ सबको केसमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो देश चाहिँ नि साउदी नै हो त्यहाँबाट सब ल्याउन अलिकति लामो समय पनि लाग्ने जहाँसम्म तपाईँको दुविधाको कुरा छ अब यो मैले जानकारी एउटा केसको बारेमा अहिले यहाँ त्यसरी बोल्न चाहिँ तर तत्कालै हामी त्यसको यथार्थ विवरण चाहिँ नि यहाँहरूलाई दिन सक्छौँ यदि कार्यालयमा तो खालको जानकारी यहाँहरूले गराउनु भयो हामीलाई भने यो विवरण हामीलाई प्राप्त हुन साथ सम्बन्धित दूतावासमा हामीले सम्पर्क गर्छौँ दूतावासले पनि तदारुकताका साथ यस्तो केसहरूलाई हेरेर के हो त्यसको स्थितिको जानकारी पनि दिने र मृत्यु भइसकेको हो भने सब नेपाल फर्काउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि तत्कालै थाल्छ यसमा ढिलासुस्ती गर्ने काम बिल्कुलै नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट जाने हुँदैन तर त्यहाँ साउदीको आफ्नै आन्तरिक कानुनको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति समय बढी पनि लिन्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मृतक विभिन्न कानुनी झमेलामा फसेको अवस्था छ भने त्यतिखेर अलिकति लामो समय लिन पनि सक्छ त्यतिखेर केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा तत्काल सम्बोधन गर्न सक्छौँ हामी यो हस् म फेरि सहभागिका पुग्छु नमस्कार म सन्जु खनाल फ्री भिसाको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ होइन फ्री भिसा भने पनि हामीले चाहिँ महिनामा केही नभए पनि एक सयदेखि डेढ सयसम्म हामीले उजुरी लेख्ने काम गरिरहेका छौँ होइन त्यसमा अहिलेसम्म निर्वाद रूपले फ्री भिसा भनेर म मैले एक पैसा पनि तिरेर नतिरेर उडेको छुइनँ भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म फेला पारेको छुइनँ मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो दुवैजना सरहरूलाई के छ भने निर्विवाद रूपले नेपालीहरूले निःशुल्क भनेको ठाउँमा निःशुल्क रूपले नै उड्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ र हजुरहरूको दुवैजनाको त्यसमा चाहिँ के भूमिका हुनसक्छ जब आफूले बलबहादुरजी बैदेशी रोजगार यत्रो वर्ष भयो कसैले केही नबुझ्नेको अप्ठ्यारो अवस्था छ त्यो सरकारी लेवलमा होस् जहाँसुकैबाट होस् बैदेशी रोजगार चाहिँ चार किसिमका हुन्छ भन्ने कुरा बुझिदिनु पऱ्यो फ्री भिसा भन्ने हुँदैन भिसा फ्री हुँदैन उहाँले कसले निकालेको थाहा भएन त्यो गल्ती हो के के निःशुल्क भन्दा हाम्रो सेवा शुल्क कम्पनीले दिन्छ भने र हाम्रो टिकट जोइनिङ टिकट पनि उसले दिन्छ भने त्यो निःशुल्क हो पैसा लाग्दैन के को लाग्यो मेडिकलको पैसा लाग्यो सामान्य खर्चहरूको तपाईँको ल्याउँदा पनि अघि भर्खरै होइन उहाँले उहाँले हिसाब त गर्नुभयो सात हजार दुई सय उहाँले निकाल्नुभयो तर एजेन्सीले त्यतिकै काम त गर्दैन किनभने सरकारलाई हामीले त प्रपोज गरेको के पन्ध्र हजार हो वान हन्ड्रेड फिफ्टी डलर हामीलाई दिनुपर्छ र टिकटको लाग्छ भने टिकटको पैसा लाग्छ नत्र भने लाग्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने जस कारण हामीले भनेको निःशुल्कको लागि हामी निःशुल्क पढाउनुपर्छ किन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेर आउँछ तपाईँले भन्नुभयो नि क्याटेगोरी हामी सबैलाई सेवा शुल्क पनि उतैबाट प्राप्त हुन्छ टिकट पनि प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ निःशुल्क भयो त्यो पैसा लिनु मिल्दैन र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवा शुल्क दिँदैन तर टिकट कम्पनीले दिन्छ भने बिस हजार आउला कुरा होइन अर्को चाहिँ तपाईँको टिकट पनि दिँदैन सेवा शुल्क पनि दिँदैन भने टिकट पनि जोडिने भयो टिकट पचास हजार पर्छ भने पचास हजार जोड्ने भयो तिस हजार छ भने तिस हजार जोडिने भयो अर्को चाहिँ के भने एजेन्सीहरूले पैसा कम्पनीले डाइरेक्ट दिँदैन एजेन्सीहरूले दिएको हुन्छ दुई सय डलर उल्टो पैसा दिएर भिसा ल्याउँछ अर्कोले गएर चार सय डलर दिन्छ ल्याउँछ त्यस कारण टिकट पनि दिँदैन सेवा शुल्क पनि दिँदैन जुन माग पनि हामीले किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो मगो पर्न सक्छ त्यस कारण व्यवसायले लिने त के भन्दाखेरि पन्ध्रदेखि बिस हजार भन्दा अनि सामान्य अर्थशास्त्रको नियम अनुसार त प्रतिस्पर्धाले त मूल्य घटाउनु पर्ने तपाईँहरूको मा त झन् म्यान पावर व्यवसायीहरू जति बढी भयो मूल्य त्यति बढी तिर्नु पर्ने रहेछ यो क्षेत्र मात्रै होला धेरैवटा पसल खुलेपछि बैदेश बजारको धेरैवटा अफिस भयो भने मूल्य बढ्छ किन बढ्छ तपाईँलाई भन्नुपर्दा कतारले डेढ लाख मात्रै मान्छे लान्छ त्योभन्दा बढ्नेवाला छैन तर सात सय अन्ठाउन्न व्यवसाय के गर्छ भने मैले फ्री भिसा फ्री टिकट ल्याए मैले निःशुल्क ल्याउने छ भने अर्को साथी गएर के भन्नुहुन्छ भने यो सेवा शुल्क दिनुपर्दैन भन्नुहुन्छ त्योपछि अर्को साथी जानुहुन्छ होइन टिकट पनि नदेऊ भन्छ अर्को जान्छ म दुई सय दिन्छु भन्छ अर्को जान्छ चार सय जान्छु भन्छ त्यो चाहिँ त्यो डिमान्ड ल्याउने एउटा प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले यो चाहिँ मेन पावरहरू धेरै भयो बैदेश व्यवसायहरू धेरै भएको हुनाले ग्राहक हुनुहुन्छ त्यो ग्राहक चाहिँ मार्नु परेको अवस्था छ अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि कम्पनीको नाम लुकाउनु पर्ने निःशुल्कमा दिएको छ त्यो चाहिँ कम्पनी नै हाइड गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो तर के गर्ने बैदेश बजार ऐनको दुई हजार चौसट्ठीको दफा पन्ध्र र सोह्रले के गरिरहेको छ भने विज्ञापन गर्नुपर्छ त्यो कम्पनी थाहा पाइदिएर लगिदिइहाल्छ निःशुल्कको 
ते भएर हाम्रो चाहिँ के भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कारणबाट लागत बढेको अवस्था हो म यो बीचमा स्काइपमा रेकर्ड गरिएको एकजना सहभागीको प्रश्न लिन्छु मेरो नाम हेमराज राई घर चाहिँ मेरो नेपाल इलाम हो र अहिले चाहिँ म यहाँ नेरी युएई मा सुरक्षाकर्मीको रूपमा कार्यरत छु र मैले एक वर्ष अगाडि सरकारले तोकेको भन्दा बढी 3 लाख 5000 रुपैयाँ तिरेर चाहिँ म यहाँ आएको हुँ र मेरो यो बढी पैसा अब मैले फिर्ता पाउन सक्छु सक्दिन सक्छु भने कसरी त्यो कुरा बताइदिनु होला धन्यवाद रघुजी हेमराज जीको प्रश्नमा आउन भन्दा पहिला म यहाँ बीचमा मसित सम्बन्धित भएका जिज्ञासाहरुमा के कुरा राख्छु सञ्जु जीले अहिले उठाउनु भएको कुरा जुन फ्री भिसाको फ्री टिकेटको आदि कुरा हो पहिला कुरो त जसले रोजगारी दिरे हो रोजगार दाताले नै कामदार को सबै खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो नेपाल सरकारले मान्नु पर्ने हुन्छ यसलाई त्यस्तै भयो विगतमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय के कसरी भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको पुनरावलोकन हुनु पर्छ नेपाल सरकारले यो मुलुकमा जानको लागि यति पैसा भनेर जुन तोकिदिएको छ त्यो कति कानुन सम्बत थियो थिएन त्यो त्यतिखेरको विषय होला तर अहिले केही समयपछि हामी यसलाई सुन्ने लागतमा कति पनि पैसा नतिरिकन कति पनि पैसा नतिर्ने भनेर भनेको के भन्दाखेरि जुन जुन पैसा रोजगारदाताले बेहोर्छु भनेर भनेको छ जुन जुन पैसा हाम्रो कामदार जाने देशले बेहोर्छु भनेर हामी सद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तो तो ठाउँमा कति पनि शुल्क नलाग्ने गरी कामदार पठाउने खालको प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्छ त्यसको लागि गृहकार्य भइराखेको अवस्था छ अर्को कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि यिनको दफा चौबिसले केही पैसा लिन पाउने कुराको प्रबन्ध गरेको छ त्यसलाई पनि बिर्सनु भन्दा अब हामीले यदि शून्य लागतको कुरालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही समय शून्य लागत भन्दा बाहिरका सबै प्रकारका भिसालाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो छलफल त्यो चलिराखेको छ व्यवसायीहरूसँग पनि हामीले बसेर छलफल गरेका छौँ हामी आशावादी छौँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा र आउने आर्थिक वर्षमा शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी जाइन जान्छौँ यसमा सघन रूपमा हाम्रो छलफल भइराखेका स्थिति छ हिमराजजीले पैसा फिर्ता पाउन के गर्नु पर्ला पाउँछ कि पाइँदैन भनेर अब यो अत्यन्त चाहिँ नि जटिल प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ तिन लाख पचास हजार रुपियाँ उहाँले तिर्दै गर्दा मैले तिन लाख पचास हजार रुपियाँ तिरेको छु भन्ने कुराको सामान्य प्रमाण पनि लिनुभएको छैन यो समस्या मैले अहिले नै दावी गर्दाखेरि पनि उहाँको समस्या के हो भन्दा हामी आफ्नै परिवारमा बाबासित छुट्टिएर बाबा आमासित छुट्टिएर बसेका छौँ र बाबा आमाले बिस हजार रुपियाँ सापत्ती लिए भनेर छोरासित मागे भने पनि त्यहाँ सुद्ध तमसुक बनाउने हाम्रो समाज अब बिल फेरि मरे काटी दिनुहुन्न त्यतिको बिल हामीले बनाउनै मिल्दैन भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भयो सरकारले व्यवसायले बढी पैसा लिएको ठाउँमा कारबाही गर्नुपर्छ कारबाही गर्न नसकेको कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ तर त्यो छिद्र कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरिदिएको कामदारले हो त्यो कुरामा पनि दुवै पक्ष मिलेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र सरकार अलि बढी सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ त्यो ढङ्गबाट हामीले हेर्नुपर्यो यसलाई आम जनमानसमा गाउँमा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी पैसा तिर्यो भने सबैभन्दा राम्रो काम पनि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तलब पनि बढी पाइन्छ भन्ने छ बढी तिर्छु म तर राम्रो कम पनि हुनुपर्छ भन्ने तर राम्रो कम पनि त्यो कि निःशुल्कमा जसले निःशुल्क लान्छ त्यो चाहिँ राम्रा कम्पनीहरू जतिले सबै निःशुल्कमा दिन्छन् उनीहरूले तर यहाँ ऊ भाइले भन्नुभएको चाहिँ के भन्दाखेरि खाडी मुलुकमा अहिले समस्याको जडै सबैभन्दा पैसाको कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईँको ट्याक्सी ड्राइभर र तपाईँको यो सेगुडी गार्ड कम्पनीहरू हिजो निःशुल्कमा पठाएको कम्पनीहरू आज सात लाख कसरी पुग्न पुग्यो मलाई तिन लाख पचासमा मात्रै तिर्नुभएको छ जो कि नेपाली मात्रै जान्छन् त्यस कारण नेपाली मात्रै जाने ठाउँमा त यत्रो पैसा तिरिरहेको छ भने यसलाई नियन्त्रण त गर्नुपर्छ पकाइ पनि हो अलिकति यसलाई व्यवस्था पनि गर्नु होइन अत्यधिक शुल्क वसुलीको समस्या छ पीडित वर्करहरू झुठो बोलिराखेका छैनन् प्रमाण छैन उनीहरूसँग त के भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउन सकिँदैन ब्याङ्कमा भुक् शुल्क भुक्तानी गर्न लगाएर त्यो भाउचर जुन छ वर्क पर्मिट इस्यु गर्ने बेलामा भाउचर निर्णय गरिसकेका छौँ मन्त्रालयले त्यो ब्याङ्कबाट भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ कानुनी हिसाबले नै हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौँ त्यतिखेर पनि एउटा समस्या चाहिँ के हुन सक्छ भने यदि कामदारले सरकारलाई सहयोग गरेन भने ब्याङ्कमा असी हजार रुपियाँ जम्मा गर्ने असी हजार फेरि कामदारको खुसुक्क कामदारले खुसुक्क म्यानपावर कम्पनीको गोजीमा हालिदिने सम्भावना चाहिँ त्यहाँ पनि रहन्छ म सहभागीका पुग्छु म सुवर्ण श्रेष्ठ बैनिश रोजगार व्यवसाय मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो रघु सर बोर्डको सर र बन्दिरा म्याडमलाई छ म एघार वर्ष भयो यो क्षेत्रमा क्रियाशील भएको तर मसँग आउने कामदारले मैले बोर्डबाट यो सूचना पाएँ या एनजिओ आइएनजिओबाट यो सूचना पाएँ भन्ने चाहिँ आजसम्म भेटेको छैन र अर्को प्रश्न के हो भने कामदार व्यवसायसम्म 
कसरी आँस तो बुझ् जरूर है कस बड़ी जीरो कस को कुरा आई रखे अलग जस बड़ी रोजगार व्यवसाय जीरो कस में पठाऊँ भाव तो कामदार ने पैसा तीर हो तर बदनाम व्यवसाय बनाक हो मैं भन्न खोजे कुरा के होने तो कामदार तो एजेंट मार्फत हम कार्यालय में आईपुग् तो कमजोरी के होता सरकार ने तो गाँव में सूचना पुर्या सकते छाइन और अर्क बंदीराम मैडम लाइन कामदार सुसूचित करना वहाँ के भूमिका निभाने भाग बंदिताजी जब आप हाँ मैं एजेंटर को हमें गत वर्ष रिसर्च अनुसार अस्सी हजार जस्तों एजेंटर चाह वैदेशिक रोजगार में मैन पावर एजेंसिज सात सौ उनसत्तरी कैरी रेजिस्टर भाग अब यह अस्सी हजार एजेंटर निंत्रण करना निके गाड़ो कुरा हो वैदेशिक रोजगार को इंडस्ट्री छाई एट बिजनेस मॉडल जस्तु कर हेरे बिजनेस हमें जस्ट इंटरनल अडिट देखि लेकर लगायत कुरा है टैक्स कुरा हो धेरेवटा कुरा हो मैंडसेट हूँ इसमें कई सुधार आओला नए यो अस्सी हजार एजेंट जो रेजिस्टर भी छन को मोलि एजेंट होना इसमें कुने निंत्रण करने के मेकनिजम नंड में यह गा चीज हो एजेंट को हो खास बलबहादुर जी एजेंट को भादा खेल गाँव बा बाबू ने छोरा दस हजार लीएर जिला सदर मुकाम पुराइद बाबू ने छोरा सदर मुकाम अर्क मानी क्षेत्र में लियादी तेल अर्क दस हजार खाइद तो क्षेत्र को अर्क क्षेत्र में लियादी दस हजार खाँच और अर्क काठमंडों में एजेंट लाइद उसे दस हजार लिखा अभी मैं अफिस भर छिर्च तो बीच में एक्टिव रूप में जो जो पैसा को लगी लगे तो मैं सब एजेंट होसकार व्यवस्थापन करना का निम्ति के भादा खेल हमी सूचना पुर्वन सकेन राजधानी दिखा खेल कम से कम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय को संस्था ये को ठेगा यहाँ वेबसाइट ये हो रहा वैदेशिक रोजगार प्रबंधन बोर्ड को ठेगा वेबसाइट ये रैदेशिक रोजगार विभाग को वेबसाइट ये हमें दिन सकते भैया एजेंट यही होने सरकार को कुछ ऐन निम का वैदेशिक रोजगार गेम में दुई हजार चौसठी में यह प्रश्न व्यवस्था एजेंट बने व्यवसाय नियुक्ति करने हो इजाजत पत्र वाला संस्था जो सरकार रजिस्टर भागा तीन संस्था एजेंट नियुक्त करने वहाँ को अध्ययन ने देखाई रहा जो अस्सी हजार करीब मैन पावर एजेंसी ठाव में करीब अस्सी हजार एजेंटर मत दायरा भि आरोप लिस्टिंग में ती अस्सी हजार मैडम ने भाई रहो अस्सी हजार नहीं के भाई कुछ में मूँ पैला तो एजेंट बने को भादा खेल व्यवसाय को प्रतिनिधि हो एजेंट बने रहा अस्सी हजार भर आगे चाहिए के भाग जो समाज में टाँचो बाटो सूचना बड़ी प्राप्त कर जिससे गाँवले अर ठगिन बचाई दून पर्ने स्थिति हो तो व्यक्ति नहीं में चाहिए नाजाज हिसाब से फायदा उठाने करी लगे स्थिति चाहिए इसको लगी उपाय के होने भादा खेल एवटा तो वहाँ नियुक्त एजेंट बड़ी उत्तरदायी बनाने पाटो एवं हो तो भाग महत्वपूर्ण क्या वैदेशिक रोजगार को जो केन्द्रीकृत संरचना रूप रिंतन होनी आज भाग बीस वर्ष अगाड़ी को तथ्यांक हे छत्तीस सौ कामदार गई ने संख्या अलग आएर जाए तब को करीब करीब पैंतीस लाख को हारा हारी में पुगे सरकार तथ्यांक भर हमारा संरचना सब काठमंडूम श्रम मंत्रालय को संरचना वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष रूप में अगड़ी बसर वैदेशिक रोजगार के क्षेत्र में काम करने हमी अब के भाई इस स्थानीयकरण कर जिला जिला में गाँव गाँव में समुदाय स्तर को अयमीकरण और निर्णयपूर्वक को तालीम को प्रक्रिया चाहिए सुरुआत कर डकुमेंटर भी तैयार कर सकता छूँ तेज पाठ्यक्रम भी तैयार कर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड ने निर्णय करे अब हमी समुदाय स्तर में चाहिए निमित रूप में चाहिए सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रदान करने काम में हमी लगा कई समय पीछे यह सुरुआत हो बीच में स्काइप बाट रेकर्ड कर अर्क एकजा सहभागी को प्रश्न लिंक नमस्कार मेरे नाम शीला रिजाल म विराटनगर बट हाल साइप्रस में छू सरकार ने अब तोक अस्सी हजार मत मेन पावर ने हमीस चार लाख लियो है तेस में अब मेडिकल विभिन्न डकुमेंट बना चार लाख पचास हजार खर्च भो हम यहाँ हम मंथली तलब बत्तीस हजार पांच सौ हो महीना को जिसले हमें चौदह पंद्रह महीना तो आगे पैसा मत्र उठा लग्द जो निम में मत्र है ये लागत वाली कड़ाई का साथ लागू करे देखि जो स्टूडियो में रहने भाई सहभागी प्रश्न लिंक मेरे सिंधुली कुशेश्वर दुमजा वार्ड नंबर पांच रमेश कुमार दर्जी 
यो बंदा बिगत चार वर्ष आगाडी देखने में साइप्रस जाने का लगी संख्या सवार का एक जना एजेंट ले पांच लाख एक उन हजार लिया रहा बीसा दिन हुए रत्तियों बीसा दहाई सही पची तमें को चार दिन पांच दिन भीतर तमें को फ्लैट उनसा छिटो बंदा छिटो पैसा उपलब्ध कराऊं उन्हें बन बो त्यों पैसा माले माले बुझाएं र वहां फरार उन्हें बो फरार उन्हें वही सही प क्या ये वाला निमित्त दी तो निमित्त तेत्ती की थोड़ी की राय का सर आज असम में न्यायालय में गाये कुछ है ना रो तपाईं ले जून पाई सब बुझाऊं ना भाई नहीं तेरे को बिल तपाई संगत था वो किल्ले गाये को कागत था तो कागत रो उल्ले डेढ़ लाख रुपए एक लाख एक उन्नो हजार रुपए दे को ये वाला चेक था त रा मायले बौद्धिक रोजगार विभाग में मायले बुधा रहते हैं मायले जायरी करिया चु नए पाऊँ ना कती वर्ष पर किन्हों पर सो योग प्रश्न दूजा ना सारे अल्लाह मस्सूद ना चाहें रमेश चले सारे दुखत करो सुनाऊँ ना बो अब यो ये उटा तब बौद्धिक रोजगार ये दूसरे चौसठी को दायरा बित्र ये चेक बाउंस लगाय एक एक नियोपानी जी बात लीन सो तेज पच्ची पेरी मौ आउट हो क्यों उनसे नियोपानी जी वहाँ को आउट में हम अक्रिष्ण नियोपानी अधिवक्ता हूँ मैं मैं वहाँ को मुद्दा ची विभाग में अनुसंधान को क्रम में बनेर रखी रही कुछ तीन बार सब ऐसे केरे अनुसंधान आ अब उसे अनुसंधान कुरा अलजे को खास कुरा अलजे को बने क्योंक अरु कानून ये समझते हैं सात वर्ष में कोई दोन सा इजाजत पत्र न लीकन कसे लोग बैठे सिरोजगार बेवसाई पासपोर्ट मतलब ये कसे को बगैर इन्हें बनी बनी तो अगर बंदी ता जिले बने जस्तो त्यो चौरासी हजार एजेंट अलग कार्रवाई करने सक नहीं सरकार संगत तो तागत था तो इन पनी था तर के जमाने सरकार ली तेल लाई कारण एन गरीब रहेगा बस तथा ही नरा प्रहरी ली के बन जमाने आमिसंग तेत्रो रिसोर्स था ही ना आमिसंग बन जा रा आमिले बाउला मस्सा मात्रे यही मान से हो बने रा बंदी दा खेर पनी दर्जी जिले ने वहाँ देखी ने पैसा आलेर ले उन्हों पर जा सेंटर सम बने को आम्रो समस्या अलग जाती सकते छीटो पकड़ाव करने रजाई कानून को दायरा भीतर ले आने कोशिश में हमें उर्जा ने लाख सों तपाईं को प्रमाण भाई को कारण लेकर जाकरे उल्लाज जाती सकते छीटो कानून को दायरा भीतर ले आने को रहा हमें ले कोशिश कर सों बल बात रची तपाईं उर्जा एजेंट ले ठगियो अथवा और को बेबसाई ले ठगियो समस्या था ये लोग निराकरण करने को रहा लाया नहीं लागन पड़ने हो तो वहाँ को करा में क्यों बंदा केरी बदिश वधर ऑयल एजेंट को अथवा मध्यस्थ करता को बंदे इतने भाई देखा है रहता पहरू में अनपार बेबसाई रहो आप में तो ठगी में संभलग ना तो उन्होंने ना अन्य इस तो उन पर था वहाँ को वहाँ को करा वहाँ जो � तरह मैं वो व्यक्ति बाको बना ले व्यक्ति ले बड़ी शुरुआत करना पाएं देना गरीब बने के बंदा दफा तीन चार इसलिए के गलत समझे तीन लाख देखिए पांच लाख समझ जरिये बना तीन वर्ष देखिए पचास वर्ष समझ कोई दूंगा त्यों व्यवस्था लाई कड़े के साथ माले बने इस तरह गन्ने बने समस्याएं होते ना � इस कारण क्या बंदा इस तरह विकास मंत्रालय अंतर्गत हम ले तो कुराले पहले चांकी ना करें ना वहाँ की ना कार्यों ने आउने पड़ने आवश्यक है ग्रीन मंत्रालय मार्फत सीडियो कार्यालय ऐसा प्रारंभिक कार्यालय और ऐसा किन्हों उनका कार्य भाई ना शिक्षा मंत्रालय और बुद्धि से रोजगार अथवा रोजगार बने क्योंकि बने कुरा� तर यहाँ जाने बेला में सुसज्जित करने के लिए हमारे गांव समाज में हमारे परिवार लाए ये चारों का मंत्रालय सहित राज्य दौलत सक्षम सूर्य नाथ जी तपाईं राजदूत भएर काम गर्दा पनि यस्तो खालको समस्याहरु धेरै देख्नु भयो त्यसको लागि के पहल गर्नु भयो र अब चाहिँ सरकारले के के गर्न जरुरी छ यस समस्याको समाधानको लागि नेपाली कामदारको माग पत्र अनिवार्य रूपले नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ नम्बर 2 लेबर को इम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट यदि नेपाल में साइन होन्चा बने नेपाल को श्रम मंत्रालय रगन तब्बे मुल्क को नेपाल स्थित जो नियोग था द्वितीय बाटक कंट्रैक्ट लाइक प्रमाणीकरण करोंगे पड़ता हम लोग तक कतार सरकार संघ का लेबर एग्रीमेंट हुआ है कुछ है एग्रीमेंट को जो ना आर्टिकल टेन था तेजस्लाई हमले ह भाने को काम न पाऊंने कंपनी न पाऊंने तलब न पाऊंने समस्या जून्सा त्यों स्वतः हट जा 
पंचायतले आतो ठाउनु भयो सामान्य भन्दा खेरि खाडी मुलुकमा चाहिँ यस्तो किसिमको अब्युजेस हुन्छ इत्यादि भनेर धेरै कुरा आछ तर यो वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ त्यो फाइल भएको केसेसहरु हेर्दा खेरि चाहिँ 70% भन्दा बढी केसेसहरु चाहिँ नेपालमै भएको ठगी रिलेटेड केसेसहरु छ हामीले खाडी मुलुकमा भएको यस्तो कामदारहरुलाई दुःख हुन्छ भनेर भन्छम तर काम चाहिँ हाम्रो घिनी भित्र गर्नु पर्ने रहेछ अर्को भनेर भन्दा खेरि गत वर्ष चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ 1065 वटा केसेसहरु चाहिँ दर्ता भएको रहेछ अब त्यही गत वर्ष चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी कामदारहरु चाहिँ विदेश गए लेबर परमिट लिएर 1000 ले मात्र केसेसहरु फाइल गरे भनेर भन्दा खेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन न्यायको निकायहरु छ त्यसमा चाहिँ कामदारहरुको पहुँच चाहिँ पुगेको छैन भन्ने चाहिँ एउटा एकदम जरुरी कुरा बुझ्नु पर्छ हस् यो बीचमा चाहिँ म स्काइप मार्फत केही सहभागीहरु यतिखेर हाम्रो यो बहसमा सहभागी भइराख्नु भएको छ म उहाँहरुको कुरा सुनौ Bacaan Yes, mas saya manpower hari kerja garis awan. Ini posib digiapan garda raya. Yes, posib itu. Ani harus sebagai lah, bahwa gawu-gawu mah, gawu-gawu mah kau pasti jangan sebab ni. Lebih di situ kerja kau lagi. Ia terima satu ribu dua ratus. Abu dari UI kau lagi security kau mah satu ribu dua ratus. Jangan payah insa. Bukan itu saya mahu hari le. Bukan itu hanya insa. Kau last sama thaya. Mungkin nak kau kau bukan posib. Sikar sikar kau nak kau sebab kau lagi empat ribu satu ribu dua ratus. Empat ribu. Kau sikar pas ni bos. Ani harus sikar. Wah. वहाँ रसिकारी होने चाहिए ना जब वो पासपोर्ट मानचे सहित पासपोर्ट सहित वहाँ आ जाए हम लोग सभी डॉक्यूमेंट लॉग एरर में पाव में तुम्हारे नाम से हम लोग बंदा पोट हमारे लॉग एरर लास्ट में चाहिए हमें ये इंटरव्यू पास हुए थे के बसी वहाँ रखे बनों से बने तीन लाख पचास हजार हो लाख पचास कुन ल हेलो नमस्ते नमस्ते अजर तपाईं को क्या सप्रोस नली आलम मॉ बिशु तुलसी पांडे साइप्रस वाला साइप्रस में वाले सारे ये उड़ा दर्दनाक समस्या नेपाली और लाई पारे कुछ हाँ अजर क्या समस्या बनने स्थाव नेपाल वाले जाती पनी नेपाली और यहाँ आए कछन ती नेपाली और लाई एजेंट और ले आठ घंटा बने रहा हमला लिया ये कौन सा आठ घंटा है ना हमला बारह घंटा देखी चौबीस घंटा समाचा खाना को व्यवस्था कुने पनी किसी को ने खाना को व्यवस्था बने रहा हम लोग साइन रेस्ट करने कुने टाइम साइन यह मेन समस्या बने को नेपाल ले खाना बसना रख काम करना रहा आपने कुरा बोलना मतलब आप लीन चुके बलबादर तला अन्य थाली नुपन्य अवस्था सही ना तो सेक्युरी गार्ड नेपाल यार कारण इन तीमते हो इस कारण सेक्युरी गार्ड में निशुल का उन्नु पर्सन जून कंपनियों में ले निशुल का उपर हाथी सेक्युरी गार्ड आज अब सात लाख रुपए तीन अवस्था आयो की ना आये तो अपन ना केरी बड़ी बड़ा वो कारण बताये बड़ी तलब बहुत कारण बताये अब उधाई में सत्ता इसे ड्राम्स पैसा लाख सा आऊं सा बने रा वहाँ ले बड़ी तीर तीर लाख नुबो बनी और भी जो आठ घंटा देखी बारह घंटा जून बने आजा जो हाउसमेट को करा वहाँ ले करी उन्हें हाउसमेट पढ़ाने बंदा आगे निशुल्क में पढ़ाने पर सब हमें पर आप एग्रीमेंट करना पाक हो गए आज यो आवश्यकता आउट नहीं थी तो साइप्रस को टीम आउट था मौत तेरे ख़राब आदत से थी वहाँ आर लाई यो छापल में प्रेसिडेंट आउट था कि छापल करूं मत खेर वहाँ आर लुकार भगवान हो इस कारण नेपाल सरकार ने ने त्यो मानसिक अलग है निश्चित हम जाने के बस ताऊनु पर्सा सेवा सुल का उत्तर वाला प्राप्त होनु पर्सा काफ़ी नूर स्टूडियो में रहनु भाई का सावधानी को कि छोटे में प्रश्न लीन चाहिए जो मेरा नाम रॉबिन खड़का संयुक्त वैसे पार्टी ललितपुर में बस में 2010 में अपनी मौ गए को थे कथा और आज उन द तीन मैंने बनाया कुछ तो अलग त्याग कर फिर ही माले नया एग्रीमेंट बनाने लगा है कंपनी ले मुझे तो नेपाल में गया रहा गर रहा को बंदा है रित्यू एग्रीमेंट से इतनी मर कुत्ते वैल्यू होता ही ना यहाँ कोई एग्रीमेंट से एग्रीमेंट हो त्याग से इतनी माले जेपनी लिखते हैं वंश जेपनी होने सबसे यहाँ से मेन से वनी वन प्रिंटिकेट आफले काटने पर नहीं रोते हैं बड़ा निश्चित नगलाई एक्जिट पॉर्मिट को पनी पैसा तीनों पर निश्चित दिया है 
I mean, for like phone gorem, main for like I mean, busy some like mo khawar gor din so bani, tarra kei pani bai na. Vasta gorena. Namaskar, my name is Bimadur Lamo, gor my name is Ramesh. Aile Russia, Russia wada pidi dua. Ko saath yoro sabey uta gor a pidi dhunu baasa. Tarra I mean Nepal ma uda hiri nee pidi dua kuchu. Poyla Russia wada work worker visa bagai dao gor chhu plus strong gor a pathaun so banana ek jana aile Gonga bo mo saath yoro office. वहाँ ले आमले तेरे आलोवन देहान बो अनि पासी एमिशन का थोड़े पैसा उले उठायो अनि इजास्ती पासी आरा बिजा पेपर दुई चट देहाय आमले तो ये उटा ये उटा मार कोई नंबर थे ये उटा मार कोई नंबर थे तेज पे चाहिए आमले संकला अनि कहीं निकाय तेरा गार शोध पुष्ट करने वाला मर रस्सियाँ मायले स्रोम सुरक्षित पहली दिन रोजगार विभाग तीन कोने में आया रहा एम्ब्रोज़ सिस्टो बहुत ये सारी ये सिस्टो सब आरा बने रहा हम भी किस दौर तक आ गए रहे हैं विभाग बड़ा इलिस सुने सुनाई गौर लाज़ तो वास्ता नगरी का अवस्था सर हम ये कहे पाऊं ना ले कहाँ जानू पर सा बने रहे हैं वास्ता क्वेश्चन करने चांस हूँ नमस्ते मेरे नाम संगीता मैं काम पे मचे मोनो बीमार सकलता ग्रुप में काम करती थी और मॉली काम करने के लिए मैं एक जने भाई आऊँ बात है वहाँ जे मलेशिया जाने बाको थी और वाले जे लगभग दो लाख समो पैसा दी सके को कुछ बात आऊँ बाय और वहाँ मांग में जाने बाय त्याग गए पर सी एक महीना में फिर फॉर्क इन भाई फाग उनमें वह नेपाल आए पुगनु भाई की ना फॉर्क इको बन निकाल रहे हैं मेडिकल फेल बनने देखा ही हो नेपाल में जैसे संपूर्ण डॉक्यूमेंट ठीक चा पास है तो वह फेल बॉय बने रहे वहाँ लाई नेपाल पढ़ाईयो राई लेजे वहाँ को त्यो दो लाख इस महीना देखिए मैं साउदी अरब में काम करते आई रही हूँ जो घर में बुड़ी हमारे बाइक पे कोई नहीं होना और हम घर जाना को लगी मैं ले देरी ही बंदा देरी कोशिश करे तो आइले समान मैं ले छुट्टी पाऊँ ना सोगे छेना कंपनी बड़ा साउदी अरब में जो नाइट आज तो कार्ड बन्चा नेपाल को आकमा बनी इंदु रही जा त्यो आकमा मैं ले देखे को मिल चाहिए ना माता आइले बिगर छह महीना देखे रूम में बसी रह गुजो काम मतलब कंपनी काम फंड देखे चाहिए ना आकमा ना वही गाना � सुने अनुसार चीं अब कौन जिस कंपनी यो कंपनी देरे ही नॉर्मल रोज़ है यो कंपनी को देरे पावर था साउदी अरब में यो कंपनी ले जी पनी गवर्नमेंट सकता मान चला पांच सौ वर्ष घर पर ना पनों में सकता दिन लगी ये तो इस छोड़ा है दिन अपन सकता वाणी को कारण लगा दे रहे हमें सभी डॉर अतराश माचा रखने संपर्क का हमें लाइक हमें लिखा रहे कुछ है ना इसलिए मैं लिखा फर्स्ट संपर्क का बने को साधा सवाल संग गौर देखो सर दसरी बाई बनी होने चाहिए मनी पाला होना चाहिए जो रहा गौर आया रहा माफ नो बुड़ी होने बाई का हम आपको फिर विचार शहर गाना कहाँ से सर रघुराजी वहाँ रुचिस्ते मजदूर को तीन और बार रुपये दूतावास मार्फत वहाँ ले संपर्क स्थापित कर दाखिली वहाँ ले घर फरक आउने प्रक्रिया हमें ले शुरुआत कर देने सक्षम कथित पे अवस्था में रोजगार दाता ले काम कर ना चाहे रह फरक ना खोजे को हु मेरे छेदी पूर्ति दिन ऊपर से पहला तेरे को पैसा भुगतानी भाई पैसे मात्रे छोड़ चुके बन्ने खाल को स्थिति जानी इसको प्रयास में आइले आमी चाऊं तर सफलता पाई रहा को स्थिति चाहिए नहीं चाहिए ना आगे में दिन में आमी ले कड़ा निर्णय लेने पर नहीं स्थिति पनी उन्हें शख्स की जहां दीपक्षी स्त्रम समझौता करना शक्य नहीं ना त्याग कामदार न पटाऊं ने खाल को निर्णय करने पर नहीं उन्हें शख्स और को कुरा हमें ગર્ણે પહલ્ચે કે ઉંછા? યો બેવસાયલે મતે બને બંને બંદા પણી એલે બેવસ્થાપણ ગર્ણે કુરામાં 
को अकामा को डेट सिद्धि हो तेज का मतलब क्यों बंदा करी वहाँ भीषा बीन बनु बात है अब अलग पत्र अवस्था हो तो अब अलग पत्र अवस्था लाये हमने व्यवस्था बन करना लाये नेपाल दूधा पास मार्फत वाले निवेदन दे रहा त्यां बट्टा से ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना रहा नेपाल आउना सक विभिन्न ठगी और उजुन आय रहा था तब एको संस्थागत ठगी और उनको कुरान लाई तब मैं लोग तलाम आती छह बने तलाई तुरंत कार्य को दार ले मुनसिंग सा दफा चौवालिस दिखी तब एको दफा उनसाठी सम्म को ये वाला नियम बना कर सकते लाई चाहिए व्यवस्थापन करने पर सा निशुल्क का पढ़ने है वने सभी ठोम निशुल्क करेर पढ़ने सेवा शुल्क का उत्तेजना प्राप्त करने को रा ऑर्गन बसा देश में रोजगार सीज़ आना करने पड़े देश में रोजगारी को गारंटी ये वाला जनता ले पावने गारंटी करने पड़े विदेश में पढ़ने का नीति सरकार लागने वही न बनने में रोक जाए बुझाए आस्थानिवाद मैं को बहस तो यहीं टुंग चाहूँ तैयार आज को कार्यक्रम कस्तो लगे आपको सुझाव अ प्रतिक्रिया दिन सकूँ तेस को लगी हम ठेगाना हो कार्यक्रम साझा सवाल बीबीसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नंबर छ सौ बहत्तर काठमंडू नेपाल तेगरी तपाई हमीला ईमेल मेंी डट लेटर्स एट बीबीसी डट सीओ डट यूके में आपको विचार अथवा प्रतिक्रिया दिन सकूँ तपाई हमी फेसबुक ट्विटर अूट्यूब में बीबीसी साझा सवाल में भेटा सकूँ आज को कार्यक्रम में सहभागी भैदि भाई वैदेशिक रोजगार प्रबंधन बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले तेगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बलबहादुर तामांग कतार का लगी पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्र र वैदेशिक रोजगार का जानकार बंदिता सीजापति सहित स्काइप मार्फत सहभागी सहभागी स्टूडियो में रहने भाग तपाई सहभागी दर्शक अन्य श्रोता सबला धीरे धन्यवाद कार्यक्रम आज का लगी हम सब बिदा दिन नमस्कार ये तीन जल तपाईं हृदय हुनु उन्हीं बैसाक बारह को भूकंप आगे रिकॉर्ड करिए को वैदेशिक रोजगार संबंधी साझा सवाल कहीं साता पची यही भी सहमा हमें फिर आपको कार्यक्रम ले रहा हूँ